Всем привет, наконец я нашел время еще раз сделать очередной урок. На этот раз я решил э, прочитать вот этот текст. Я обязательно поставлю в описании видео, чтобы вы могли читать вместе со мной. И э, расскажу некоторые слова, и будет э, задание, значит, перевести это, написать в комментариях. И если вы какие-то слова не знаете, то замените это слово русским словом или английским. То есть перевести на русский, значит, оставить английским словом. И те слова, которые вы не знаете, я постараюсь их переводить, отвечая на ваши комментарии. Это текст написал мой профессор из университета. Он такой, достаточно да, нормальный такой старичок. Даже не старичок, я бы так сказал. В годах мужчина. И он ладит в интернете, он... Пилот. Сейчас он уже, соответственно, работает просто в университете, бывший пилот. И э, в Ютьюбе, конечно, смотрит много раза мусора. И такие вот э, его возмутили клипы, которые называются Supersonic, то есть сверхзвуковой. Э, и картинки с там каким-нибудь самолетом, который проходит через такую воронку воздуха, как тумана. В общем-то, легко найти, наверное, знаете, о чем я говорю. И он написал ответ, и которым попросил распространять, поэтому я делаю для него, для вас и для, в общем-то, всех, потому что это интересно. The clips you see on YouTube or ever elsewhere for aircraft labeled supersonic or sonic booms are not accurate and need a bit more explanation. Typically, what you're seeing are examples of high transonic speeds and not aircraft in supersonic flight speeds at or above Mach 1 which is 761 miles per hour at sea level on a standard day a standard day is defined as a local atmosphere with a pressure of 59 degrees Fahrenheit 15 degrees Celsius and a barometric pressure of 2992 inch of mercury or 1013.2 millibars It is not FAA legal or wise to break the sound barrier when in close proximity of spectators. Therefore, what you are seeing are not aircraft or at above Mach 1. Going supersonic is more often done in designated special use airspace areas and or military operation areas, MOAs, where uh, there is little possibility for damage to persons or and property. The cloud appearing behind one of the developing shock wave is not a magic portal that indicates that uh, the aircraft is going through the sound barrier, but in fact is an area of low pressure where the air becomes saturated and condenses. Of course, how pronounced this briefly visible cloud is depend on the moisture contact of the atmosphere at the time. Any object below 75% of the speed of sound or Mach 0.75 is considered to be subsonic. Any object traveling above Mach 0.75 to 1.2 is considered to be transonic or the speed range observed in those clips. Mach 1.21 to 5.00 is considered to be supersonic range with any object traveling above Mach 5 considered to be hypersonic. Lastly, the term Mach comes from Austrian physicist Ernst Mach, who contributed much to our understanding of shock waves. Klaus Dismit. MH в конце, значит, Майкл Холлестер, это его имя. И, значит, какие слова, я сразу же некоторые слова скажу. Клипс, клипы, aircraft, самолет, labeled, это значит названный, supersonic, сверхзвуковой, or sonic boom, звуковой взрыв, или как он там называется, опять-таки, если вы знаете лучше, напишите в комментарии. Кстати, спасибо за комментарии, когда исправляете меня. Есть действительно правильное исправление, иногда я тоже далеко не совершенный, иногда просто путаю или забываю, и поэтому, если вы знаете лучше, Пишите с уважением, и, конечно же, это точно так же с уважением будет это все отвечаться. И таким образом следующие люди, кто видит, могут прочитать комментарии и узнать какие-то там неточности, подробности. Um, 
accurate, точный, accurate. Типичный, типичный. Examples, примеры. High, высокий. Uh, transonic. Тут я бы хотел попросить um, Supersonic, я знаю, сверхзвуковой и гиперзвуковой, я тоже знаю, Hypersonic. Uh, но если вы uh, в авиации или как-то связаны, или просто знаете эти слова на русском, напишите, пожалуйста, я бы их тоже сам хотел знать. Так что и другие люди, опять-таки, будут смотреть. Я не знаю, как будет по-русски. Uh, transonic. Трансзвуковой, может быть, какой-нибудь. Но я точно не знаю, поэтому напишите. Uh, speed скорости. Uh, speed скорости. Speed скорости. Uh, above. Выше. Which. Который. Standard day. Стандартный день. Если вы в авиации, надеюсь, знаете, что такое 15 градусов Цельсия и 2992. Uh, там есть объяснение. Uh, yeah, uh, defined. Um, обозначен. Что-то типа такого. Uh, legal. Легальный. Wise. Мудрый. Uh, break. Сломать. Можно тоже перевести как превысить в этом случае. Close. Близко. Proximity. Это приближенный. Такое вот слово интересное. Если хотите, посмотрите точно в словаре. Опять-таки, я не словарь Ожегова и никакой другой не Оксфордский. Так что я могу делать какие-то э, ошибки. Uh, therefore. Поэтому. А потому тоже. Therefore. Uh, seeing. Это... Это склоненный глагол see. Инговое окончание означает на настоящее время. See. Видеть. Дальше. Often. Часто. Designated. Предназначенный. Предназначенный. Designated. Military. Военный. Areas. Легко запомнить. Area. Area. Или как называется? Я даже не знаю уже. Сейчас он по-русски забыл говорить. Area. Это район. Что-то типа такого. Немножко area. Да, я кажется, это area. Uh, possibility. Возможность. Damage. Это... Uh, разбить. Damage. Опять забыл слово по-русски. Легкое слово. Um, как это, там, да, damage это разбить, сломать в этом случае. Там есть другие варианты перевода. Um, property, собственность. Cloud, облако. Behind, за, appearing, появляется. Uh, developing, develop, это um, развивать. Вот, develop. Shock, шок. Wave, волна. Magic, магический в этом случае. Portal, портал. Indicates, обозначает. Uh, going, идет. Through, через. Uh, sound barrier, надеюсь, сами переведете. Area, опять область. Область в этом случае точно. Uh, low, низкий. Pressure, давление. Becomes, становится. И... Saturated. Честно слово, всегда хотел сам узнать, как saturated по, um, по русски, поэтому напишите в комментариях. Тоже домашнее задание. Конечно, могу посмотреть в, um, в интернете, но дам вам такую возможность сделать это самим. И так что конденсис uh, конденсируется. Of course, конечно. Uh, pronounced провозглашено в этом случае, хотя, в общем-то, это произнесено, чаще всего используется 90% случаев. Briefly. Быстро. Uh, moisture. Влага. Uh, и все остальное достаточно легкое в этом абзаце, поэтому я не буду переводить, надеюсь, сами сможете перевести. Um, object. Объект. Uh, considered. Uh, ожидается 
ожидается сейчас типа такого um, traveling путешествующий uh, transonic я не знаю subsonic это предзвуковой hypersonic уже говорил гиперзвуковой mach mac на самом деле по-английски производится mac mac и потом comes исходит в этом случае contributed привнес understanding понимание класс dismissed класс окончен а, да я это поставлю обязательно в описании так что смотрите видео читайте переводите кажется просто это интересно это связано с авиацией есть интересные слова тут, они из жизни и не только из жизни. Так что удачи. И посмотрим, как получится. Такой небольшой интерактивчик. Пока.